Guys, ito yung laptop na ginawa natin sa ating previous video, yung white screen. So, kung hindi nyo panood, panoorin nyo to. Ngayon, ang naging problema naman nito is, umiinit yung laptop. Then, nung tinry kong hawakan yung pinaka-blower niya, wala ang lumalabas na hangin. Pero gumagana po yung fan. So, pag yung mga gantong problema po, malamang puno na po ng alikabok yung ating heat sink. So, lilinisan natin yan. At kung bago lamang po kayo sa ating channel, huwag kalimutan pong mag-subscribe and turn that notification bell. I-disassemble po muna natin ang ating laptop. At habang po tayo nagbabaklas ng laptop, shoutout muna natin si Neil X Adventures, yung may-ari po ng laptop na to. So, subscribe din po kayo sa channel niya. May kita po ninyo yung mga iba't ibang adventures po sa pag-akyat ng bundok. So, subscribe po kayo sa kanya. Guys, pag natanggal na natin ang heatsink, may kita ninyo yung thermal paste natin. Ito tong na. Sobrang tigas na po. Hindi po dapat ganyan yan. So, ibig sabihin, ilang beses na nag-overheat to. So, dapat yan liquid po yan. So, papalitan na rin natin yan. Dito po sa ating fan, meron kayo may kita ang apat na tornilyo dito. So, gamit kayo ng screwdriver ng cellphone kasi maliliit po yan. Matanggalin lang muna natin to. After matanggal ng tornilyo, may makikita tayo sa likod na parang tape. Tanggalin lang natin yung gamit ang ating tweezer. So, nakadikit lang naman po yan. Pagka-remove po ng tape, matatanggal na natin ang ating fan. So, tingnan nyo guys. Nakikita ninyo yung ating heatsink punong-puno ng alikabok. So, saan pa ba dadaan ang hangin dyan, di ba? Sobrang kapal na po. So, yan po ang nangyayari pagka hindi po namimaintain or hindi nalilinisan lagi yung ating laptop. So, dapat may maybe 3 months pinap nililinis po natin itong fan natin. Tingnan nyo po kung gano'ng kakapal yan, di ba? So, tanggalin lang natin at gagamit lang tayo ng toothbrush para malinisan to. After natin malinisan, kutkutin na natin ang ating thermal paste. So, yan. Gamit lang tayo ng ating pry tool or kahit anong plastic. So, kutkutin natin lahat yan hanggang sa matanggal. So, kita nyo po, napakatigas na, di ba? So, hindi nyo na nagagampanan yung mismong trabaho niya sa heatsink papunta dun sa processor natin. Dahil tuyong-tuyo na siya. Ang purpose kasi niya, guys, yung init ng processor yan yung magta-transfer doon sa heatsink. So natutuyo yan pagka ganyan nga na barado yung ating fan. Sa sobrang init, natutuyo talaga siya. Kaya kailangan talaga ng maintenance. So pupunasan lang natin yung tissue after natin makutkot. Hanggang sa kumintab na ulit. So ganun din po ang gagawin natin sa processor. Same procedure lang. Pero guys, medyo be careful kayo sa processor. Kasi minsan yung mga gilid nito, check nyo muna. Kasi minsan may mga maliliit na kapasitor dyan na ba baka pag kinutkot ninyo, yung matanggal ninyo. So ito naman processor ko, eh, wala naman siya. Kaya malaya akong kutkotin to lahat. So isang sintomas din po ng pag-iinit ng laptop, pag yung laptop ninyo ay biglang namamatay, kunwari pag inunin ninyo, pagdating sa Windows, mga ilang minuto biglang mag-total off, as in wala talagang ilaw, shutdown lahat. Ano po yun? Overheat po yun. Kasi meron pong heat protection ng ating processor na pag na-reach na, na yung temperature na mainit, ay biglang na po siya nag-off. So if ganun ang problem ninyo, minsan nakukuha rin po talaga sa linis. So lagyan natin ng alcohol ang ating tissue at i-wipe natin sa ating processor para luminis siya ng gusto. Then sa ating heatsink, pag sinilip natin yung mga shred niya, dapat pagusto hanggang doon sa kabila. So dapat nakikita natin yung kabila niyan para malaman natin na clear na clear na yung passage ng ating hangin. So dapat walang nakaharang doon. So ibabalik na natin ang ating tornilyo. After may balik, lagyan na natin ng thermal paste ang ating processor. So ganyan lang po kakonti. And then magpuproceed na tayo sa ating assembly. So, testin na natin i-power. So, pagka-power po natin, ayan, mararamdaman kagad natin yung lakas ng buga ng fan. So, makakahinga na po na maayos ang ating laptop dito. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo sa munting video na ito. Kung nakatulong, please give a like and then mag-comment na rin kayo and then please subscribe para sa mga future natin videos ay eh, maging updated kayo. Thank you for watching guys. Have a nice day and God bless.